ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുക്ക് ആൻഡ് ബ്ലോഗ് അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് കോവിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഇവിടെ പട്ടാമ്പി ഓങ്ങലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഹെൽത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാവുന്ന ടൈം ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റ ശേഷം ഒട്ടും തന്നെ ടൈം കളയാതെ വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉമ്മ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് ചോറും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പക്ഷേ അമ്മുവിന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഉപ്മാവ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അവനങ്ങനെ ഉപ്മാവൊന്നും കഴിച്ചില്ല വെറുതെ പാൽ മാത്രമേ കുടിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ വേഗം കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അവർ നമ്മളോട് വന്നപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഫുഡ് എല്ലാം കരുതിക്കോളൂ എന്നുള്ളത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് ക്വാറൻറ്റീനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളമോ ജ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കയ്യിൽ എടുക്കണം കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂളാണ് ഫോർട്ടീൻ ഡേ ക്വാറൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബ്രെഡെല്ലാം ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉമ്മ കുറച്ച് വെള്ളവും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും എല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മു അധികമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല എത്ര നേരമാണ് നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയ അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമ്മുവിനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് അവനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അവന് കരയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർ സാമ്പിൾ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താവും എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എല്ലാത്തിനും സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കുമെന്നല്ല മാക്സിമം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താവും എന്നുള്ളത് കാരണം പല ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ക്രൗഡഡ് ആവുക ഒന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഓൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലാണ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വൺ കാർ തന്നെ ഇരുന്നോളാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലോട്ടൊന്നുമല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും എത്താനാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിലേ ആവണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ
ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടെ പി പി കിറ്റ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് നേഴ്സുമാർ സാമ്പിളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കരുതി നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുകയെന്ന് പക്ഷേ അവർ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ബേഡ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു തുമ്മൽ അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ തോന്നുന്നു തുമ്മൽ നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ എന്തായാലും സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉമ്മാൻ്റെയും ഉപ്പാൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മോൻ്റെയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മൂൻ്റെ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് വേദനിച്ചിട്ട് കരയോ സമ്മതിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ അവൻ എന്നെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരുന്നു അവൻ കരയും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അവൻ ജസ്റ്റ് ഇരുന്നു കൊടുത്തു എന്തായാലും അവന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അലഹമില്ല പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമാധാനമായിരുന്നു ഹി വാസ് ഓക്കെ സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ റിസൾട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഇനി എന്നാണത് കിട്ടുക എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദുവ ചെയ്യുക റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരാൻ നമ്മളെന്തായാലും ഇത്രയും നാൾ സേഫായിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാം ഇരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചോറെല്ലാം കഴിച്ചു പിന്നെ ചക്ക ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ നെയ്ബർ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് ചക്കയും ചീരയെല്ലാം അപ്പോൾ വീടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതല്ല അവർ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ അവർ പോയ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കമൻസിലൂടെ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫുഡിനെ എല്ലാം വേണ്ടി ചെയ്തത് വീട് അടച്ചിട്ട് ആയിരുന്നില്ലേ എന്നെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ആ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ശേഷം അവർ പോയ ശേഷം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അത് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റീൻ പീരീഡിൽ മാക്സിമം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മാറിയിട്ട് പഴയ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഒരു ചക്ക നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഉമ്മപ്പ എന്ന് മുറിച്ചത് ഞാൻ കിട്ടിയ പാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയോ ആയോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ആവണമായിരുന്നു കേട്ടോ നാളേക്ക് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലേസിലും ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും എന്തായാലും സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്തൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ 